ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പം ഇന്ന് നല്ലൊരു വാക്കൻസിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് തമിഴ്നാട് വെറ്റിനറി ആൻഡ് ആനിമൽ സയൻസ് സർവകലാശാലയിലെ അനധ്യാപക വാക്കൻസിയിൽ അറുപത്തിയേഴ് ഒടുവുകളിലേക്കാണ് നിയമനം വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വാക്കൻസിയിൽ നേരിട്ടിട്ടുള്ള നിയമനമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണണം ഈ വാക്കൻസിയുടെ യോഗ്യത അതുപോലെ പ്രായപരിധി ശമ്പളം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അറിയുന്നതിനായിട്ട് എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളെ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും ആവശ്യക്കാരിലേക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക ആരും അറിയാതെ പോകരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ ഈ ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം ബെല്ലൈക്കണും എനബിൾ ചെയ്തിട്ട് ഓൺലൈനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വിശുദ്ധവരങ്ങളിലേക്ക് അടക്കാം തമിഴ്നാട് വെറ്റിനറി ആൻഡ് ആനിമൽ സയൻസ് സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് അനധ്യാപക വാക്കൻസിയിൽ അറുപത്തിയേഴ് ഒഴിവുകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ വാക്കൻസി ലിസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ പോസ്റ്റ് ഫാം മാനേജർ ആയിട്ടാണ് ഇതിൽ മൂന്ന് ഒഴിവുകളാണ് ഉള്ളത് അടുത്ത പോസ്റ്റ് ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ അതായത് സിവിലിൽ ഒരു ഒഴിവാണ് ഉള്ളത് അടുത്തത് ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ അതായത് മെക്കാനിക്കലില് ഒരു ഒഴിവാണ് ഉള്ളത് അടുത്തത് അസിസ്റ്റന്റ് ഡ്രോഡ്സ്മാൻ ആയിട്ടാണ് അതായത് സിവിലിൽ ഒരു ഒഴിവാണ് ഉള്ളത് അടുത്തത് ബൈൻഡർ ഒരു ഒഴിവാണ് ഉള്ളത് ബോയിലർ മാൻ ഒരു ഒഴിവാണ് ഉള്ളത് കാർപെൻ്റർ രണ്ട് ഒഴിവുകൾ ഡ്രൈവർ പത്ത് ഒഴിവുകൾ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ രണ്ട് ഒഴിവുകൾ ഹൈ ടെൻഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഒരു ഒഴിവാണ് ഉള്ളത് ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ രണ്ട് ഒഴിവുകളാണ് ഉള്ളത് അടുത്ത പോസ്റ്റ് മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ മാൻ ഒരു ഒഴിവാണ് ഉള്ളത് ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറാമാൻ കം പ്ലേറ്റ് മേക്കർ രണ്ട് ഒഴിവുകളാണ് ഉള്ളത് സാനിറ്ററി ഇൻസ്പെക്ടർ ഒരു ഒഴിവാണ് ഉള്ളത് സ്റ്റനോ ടൈപ്പിസ്റ്റ് നാല് ഒഴിവുകളാണ് ഉള്ളത് ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് അതായത് സിവിലിൽ ഒരു ഒഴിവാണ് ഉള്ളത് ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് അതായത് മെക്കാനിക്കലില് ഒരു ഒഴിവാണ് ഉള്ളത് ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് അതായത് ഇലക്ട്രിക്കലില് ഒരു ഒഴിവാണ് ഉള്ളത് ടെക്നീഷ്യൻ മുപ്പത് ഒഴിവുകളാണ് ഉള്ളത് അടുത്ത പോസ്റ്റ് വയർമാൻ ആയിട്ടാണ് ഒരു ഒഴിവാണ് അപ്പോൾ ഈ വാക്കൻസിയിലുള്ളത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഒഴിവുകൾ അറുപത്തിയേഴ് ഒഴിവുകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് വാക്കൻസികളും ഒഴിവുകളും ഇനി ഇതിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന പ്രായപരിധി നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഫെബ്രുവരി മുപ്പത്തി ഒന്നിന് മിനിമം പതിനെട്ട് വയസ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം മാക്സിമം ഒ സി വിഭാഗക്കാർക്ക് മുപ്പത് വയസ്സും എം ബി സി അല്ലെങ്കിൽ ഡി സി ബി സി ബി സി മുസ്ലിംസ് എന്നീ വിഭാഗക്കാർക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സും എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ എസ് ടി വിഭാഗക്കാർക്ക് മുപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സുമാണ് പ്രായപരിധി അതുപോലെ എക്സ് സർവീസ് മാനും വിധവകൾക്കും തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് നിയമപ്രകാരമുള്ള വയസ്സിലവ് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള യോഗ്യതയും അതുപോലെ പ്രതിമാസ ശമ്പളവും നോക്കാം ആദ്യത്തെ പോസ്റ്റ് ഫാം മാനേജർ ആയിട്ടാണ് ഇതിനായിട്ടുള്ള യോഗ്യത ബി എസ് സി ഡിഗ്രി അതായത് അഗ്രികൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഹോം സയൻസിൽ ഡിഗ്രി ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വെറ്റിനറി ആൻഡ് ആനിമൽ സയൻസ് വിത്ത് ഒ ജി പി എയിൽ ബി വി എസ് സി ആൻഡ് എ എസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം പ്രതിമാസ ശമ്പളം മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരം മുതൽ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിമൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരെയാണ് അടുത്ത പോസ്റ്റ് ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ടാണ് അതായത് സിവിലിൽ ഇതിനായിട്ടുള്ള യോഗ്യത സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമയാണ് അതുപോലെ രണ്ട് വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം പ്രതിമാസ ശമ്പളം മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരം മുതൽ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിമൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരെയാണ് അടുത്ത പോസ്റ്റ് ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ടാണ് അതായത് മെക്കാനിക്കലില് ഇതിനായിട്ടുള്ള യോഗ്യത മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഡിപ്ലോമയും രണ്ടു വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത എക്സ്പീരിയൻസുമാണ് പ്രതിമാസ ശമ്പളം മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരം മുതൽ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിമൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരെയാണ് അടുത്ത പോസ്റ്റിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡ്രോഡ്സ്മാൻ ആയിട്ടാണ് അതായത് സിവിലില് ഇതിനായിട്ടുള്ള യോഗ്യത ഡ്രോഡ്സ്മാൻഷിപ്പ് കോഴ്സിലുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റും അതുപോലെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലുള്ള ഈ യോഗ്യത അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലുള്ള ഡിപ്ലോമയും ഒപ്പം മേജർ സബ്ജക്റ്റിലുള്ള മെഷീൻ ഹാൻഡ് ഡ്രോയിങ്ങുമാണ് യോഗ്യത പ്രതിമാസ ശമ്പളം പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മുതൽ അറുപത്തിരണ്ടായിരം രൂപ വരെയാണ് അടുത്ത പോസ്റ്റിംഗ് ബൈൻഡർ ആയിട്ടാണ് ഇതിനായിട്ടുള്ള യോഗ്യത എസ് എസ് എൽ സി വിജയോ അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യാണ്
ഇതിനായിട്ടുള്ള യോഗ്യത വർക്കിംഗ് നോളേജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്രേഡിലുള്ള ഐ ടി ഐ ഉണ്ടായിരിക്കണം പ്രതിമാസ ശമ്പളം പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ അറുപത്തിരണ്ടായിരം രൂപ വരെയാണ് അടുത്ത പോസ്റ്റിംഗ് ഡ്രൈവർ ആയിട്ടാണ് ഇതിനായിട്ടുള്ള യോഗ്യത ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിള് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിള് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് രണ്ട് വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത അതുപോലെ തന്നെ റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിഞ്ഞിരിക്കണം പ്രതിമാസ ശമ്പളം പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ അറുപത്തിരണ്ടായിരം രൂപ വരെയാണ് അടുത്ത പോസ്റ്റിംഗ് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ആയിട്ടാണ് ഇതിനായിട്ടുള്ള യോഗ്യത ഈ ട്രേഡിലുള്ള ഐ ടി ഐ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിഞ്ഞിരിക്കണം പ്രതിമാസ ശമ്പളം പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ അറുപത്തിരണ്ടായിരം രൂപ വരെയാണ് അടുത്ത പോസ്റ്റിംഗ് ഹൈ ടെൻഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആയിട്ടാണ് ഇതിനായിട്ടുള്ള യോഗ്യത ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലുള്ള ഡിപ്ലോമയാണ് പ്രതിമാസ ശമ്പളം മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി നാനൂറ് മുതൽ ഒരു ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ വരെയാണ് അടുത്ത പോസ്റ്റിംഗ് ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ ആയിട്ടാണ് ഇതിനായിട്ടുള്ള യോഗ്യത ഒരു ഡിഗ്രി ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേഷൻ കോഴ്സിലുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഹയർ ആയിട്ടും തമിഴിൽ ലോവർ ആയിട്ടും ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജിലുള്ള അറിവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം പ്രതിമാസ ശമ്പളം പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ അറുപത്തിരണ്ടായിരം രൂപ വരെയാണ് അടുത്ത പോസ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ മാൻ ആയിട്ടാണ് ഇതിനായിട്ടുള്ള യോഗ്യത എസ് എസ് എൽ സി വിജയോ ആണ് പ്രതിമാസ ശമ്പളം പത്തൊമ്പതിനായിരം മുതൽ അറുപതിനായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ വരെയാണ് അടുത്ത പോസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് സെറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറാമാൻ കംപ്ലീറ്റ് മേക്കർ ആയിട്ടാണ് ഇതിനായിട്ടുള്ള യോഗ്യത എട്ടാം ക്ലാസ് വിജയോ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓഫ് സെറ്റ് ക്യാമറ ആൻഡ് പ്ലേറ്റ് മേക്കിങ്ങിലുള്ള രണ്ട് വർഷത്തിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം പ്രതിമാസ ശമ്പളം പതിനെട്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ മുതൽ അമ്പത്തിയേഴായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപ വരെയാണ് അടുത്ത പോസ്റ്റിംഗ് സാനിറ്ററി ഇൻസ്പെക്ടർ ആയിട്ടാണ് ഇതിനായിട്ടുള്ള യോഗ്യത സാനിറ്ററി ഇൻസ്പെക്ടർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എൽ എം പി ഡിപ്ലോമയും ഉണ്ടായിരിക്കണം പ്രതിമാസ ശമ്പളം മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ മുതൽ ഒരു ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ വരെയാണ് അടുത്ത പോസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാനോ ടൈപ്പിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇതിനായിട്ടുള്ള യോഗ്യത ജനറൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം മിനിമം അതുപോലെ ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗും അറിഞ്ഞിരിക്കണം പ്രതിമാസ ശമ്പളം ഇരുപതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ മുതൽ അറുപത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരെയാണ് അടുത്ത പോസ്റ്റിംഗ് ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടാണ് ഇതിനായിട്ടുള്ള യോഗ്യത ചെന്നൈ എക്സാമിനേഷൻ ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള ടെക്നോളജിക്കൽ ഡിപ്ലോമയിൽ ഡി സി ഇ അവാർഡ് പാസ്സായിട്ടിരിക്കണം പ്രതിമാസ ശമ്പളം മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി നാനൂറ് മുതൽ ഒരു ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ വരെയാണ് അടുത്ത പോസ്റ്റിംഗ് ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് അതായത് മെക്കാനിക്കലിലാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സിവിലിലാണ് ഇത് മെക്കാനിക്കലിലാണ് ഇതിനായിട്ടുള്ള യോഗ്യത ചെന്നൈ എക്സാമിനേഷൻ ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള ടെക്നോളജിക്കൽ ഡിപ്ലോമയിൽ ഡി എം ഇ അവാർഡ് പാസ്സായിട്ടിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിമാസ ശമ്പളം മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി നാനൂറ് മുതൽ ഒരു ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ വരെയാണ് അടുത്ത പോസ്റ്റിംഗ് ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടാണ് അതായത് ഇലക്ട്രിക്കലില് ഇതിനായിട്ടുള്ള യോഗ്യത ചെന്നൈ എക്സാമിനേഷൻ ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള ടെക്നോളജിക്കൽ ഡിപ്ലോമയിൽ ഡി ഇ ഇ അവാർഡ് പാസ്സായിട്ടിരിക്കണം പ്രതിമാസ ശമ്പളം മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി നാനൂറ് മുതൽ ഒരു ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ വരെയാണ് അടുത്ത പോസ്റ്റിംഗ് ടെക്നീഷ്യൻ ആയിട്ടാണ് ഇതിനായിട്ടുള്ള യോഗ്യത ബയോളജിക്കൽ ആൻഡ് ലൈഫ് സയൻസിലുള്ള ഡിഗ്രിയാണ് പ്രതിമാസ ശമ്പളം മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി നാനൂറ് മുതൽ ഒരു ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ വരെയാണ് അടുത്ത പോസ്റ്റിംഗ് വയർമാൻ ആയിട്ടാണ് ഇതിനായിട്ടുള്ള യോഗ്യത റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ട്രേഡിൽ ഐ ടി ഐ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഉണ്ടായിരിക്ക
സംവരണ വിഭാഗക്കാർക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് അപേക്ഷാ ഫീസ് അപ്പോൾ അപേക്ഷാ ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ട ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ മാധവാരം ചെന്നൈ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ ഡബിൾ വൺ സീറോ എസ് ബി അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഡബിൾ ത്രീ ട്വൻറ്റി നയൻ സീറോ ടു സീറോ വൺ സീറോ സെവൻ ത്രീ ടു ഫൈവ് ത്രീ സെവൻ ഐ എഫ് എസ് സി കോഡ് യു ബി ഐ എൻ സീറോ ഫൈവ് ഡബിൾ ത്രീ ടു നയൻ സെവൻ അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡർ ദ ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ടനുവാസ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നമ്പർ വൺ സ്ലാഷ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്ന അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ അപേക്ഷാ ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ വാക്കൻസിയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റായ ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ടനുവാസ് ഡോട്ട് ആക് ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് അപേക്ഷാ ഫോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്ത് പൂരിപ്പിച്ചിട്ട് ആവശ്യമായ രേഖകൾ സഹിതം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയേഴിന് അഡ്രസ് തമിഴ്നാട് വെറ്റിനറി ആൻഡ് ആനിമൽ സയൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മാധവാരം മിൽക്ക് കോളനി ചെന്നൈ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ സീറോ ഫിഫ്റ്റി വൺ എന്ന അഡ്രസ്സിലേക്ക് അയക്കേണ്ടതാണ് അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഏഴിനാണ് ഈ വാക്കൻസികളുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും അതുപോലെ അപേക്ഷാ ഫോമിനായിട്ടുള്ള ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റും അതുപോലെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാനായിട്ടുള്ള ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനുമായിട്ടുള്ള ലിങ്ക് ഞങ്ങൾ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആവശ്യക്കാർക്ക് അതിലൂടെ പ്രവേശിക്കാം അപ്പോൾ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് അപേക്ഷ ഫോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ലിങ്കാണ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പൂരിപ്പിച്ചിട്ട് ആവശ്യമായ രേഖകൾ സഹിതം അഡ്രസ്സിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഈ വാക്കൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് യൂസ്ഫുള്ളായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം ബെല്ലൈക്കണും എനബിൾ ചെയ്തിട്ട് ഓൾ ഇനിയും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയൊരു ജോബ് വാക്കൻസി ന്യൂസുമായിട്